Welcome back on Entertainment News. Baru-baru ini Syahrini tersandung kasus hak cipta dalam bisnis karaoke yang dijalaninya. Nah berikut ini penuturan dari pihak penggugat terhadap Syahrini. Lagi, tempat karaoke milik penyanyi sensasional Syahrini kembali ditimpa masalah. Setelah sebelumnya, salah satu cabang karaoke Syahrini yang berlokasi di Tangerang digrebek Satpol PP karena menjual minuman keras. Kali ini, salah satu cabang yang berlokasi di kawasan Jakarta Barat tersandung kasus penyalahgunaan hak cipta yang melibatkan penyanyi bernama Martin Cutter. Dan lewat asistennya kemarin, artis yang populer dengan jargon sesuatu ini mengklarifikasi perihal laporan yang dilayangkan Martin kepada pihak kepolisian. Ya pertama kali sih jujur sih saya kaget ya, maksudnya kayak nggak percaya gitu. Soalnya saya nggak ada eh, apa ya permintaan kayak permohonan untuk izin atau apa digunain lagu saya nggak ada sama sekali seperti itu. Kok tiba-tiba ada gitu. Dan waktu kita tindak lanjutin kita datang ke tempatnya karaoke nya ini yang di Multaman Anggrek. Ter, eh, ada buktinya semua, difotoin, videoin. Memang itu video klip saya yang waktu saya syuting di Singapura waktu itu. Jadi ya ya sedih sih, maksudnya. Ya speechless juga masih aku bisa gitu Bulan November atau Desember 2011 deh kalau nggak salah nah, Sekitar itu Akhir 2011 Saya sendiri yang nyiptain lagu tersebut Aku Mencintaimu Saya sendiri yang nyanyiin di lagu tersebut Saya sendiri yang jadi model di video klip tersebut Dan saya sendiri yang produksi Saya sendiri yang produksi dan itu diambil. Jadi pakai indie label gitu Kita nggak pakai ya, label dali. Jadi dari manajemen share ini Baru baru dengar dari teman-teman media semua nih Tentang berita ini Nah, begitu kita dengar, kita coba konfirmasi ke perusahaan yang menaungi karaoke siar ini. Uh, sampai saat ini masih belum dapat informasi apa yang terjadi dan duduk permasalahannya seperti apa. Kita masih menunggu, uh, mungkin setelahnya uh, apa namanya pihak karaoke, perusahaan yang menaungi karaoke siar ini akan memberikan klarifikasi. Kalau kaget pasti ya, kaget karena kan maunya kita semua segala sesuatu yang menyangkut artis kami itu berjalan sesuai rencana, tidak mengalami masalah, segala urusan uh, lancar-lancar aja. Tapi harapan kami semoga uh, tidak ada pihak yang uh, apa menyangkut nyangkut tautkan dengan nama besar si hari ini untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Jadi semoga tidak ada niatan yang seperti itu. Jadi semoga permasalahan ini bisa cepat selesai, bisa ketemu jalan keluarnya, dan selesai dengan baik. Sebelumnya, pihak Martin diketahui telah melayangkan surat untuk melakukan musyawarah untuk kedua kalinya kepada pihak Sarini. Namun hal itu rupanya tidak digubris oleh pihak manajemen maupun karaoke Syahrini. Dan bila terbukti bersalah, pencipta goyang maju mundur cantik ini harus mengganti kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Kita juga uh, beritikat baik ya, maksudnya kita mau musyawarah gitu, maksudnya uh, kita coba cari jalan keluar yang terbaik gitu untuk kedepannya. Cuman yang seperti tadi... Pak Johan bilang uh, kita udah mengirim surat undangan dua kali untuk kita bicarain baik-baik tapi nggak ada tanggapan sama sekali sampai sekarang. Surat kemana saya nggak tahu tapi kalau ke manajemen nggak ada. Mungkin ke perusahaan yang menaungi karaoke siar ini mungkin. Nah ini juga masih kita cross check bagaimana duduk permasalahannya gitu. Tapi kalau yang jelas ke siar ini tidak ada surat itu nggak ada.